ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೆ ವಿ ಎಸ್ ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಿಡೋಗಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೂರು ಅಪಿಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಒಂದು ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬಳಸದೆ ಬರೆದ ಐದು ಅಂಕಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಉತ್ತರ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಿಬೇಕು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು ಆರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮೂರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ದೊಡ್ಡದರಿಂದ ಸಣ್ಣದ ಬರ್ಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯತಾಕಾರದ ಕೊಠಡಿಯ ನೆಲದ ಉದ್ದ ಆರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಗಲ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆಯತದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾವುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾವುಗಳು ಎದುರಿನ ಬಾವುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಆರು ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಮೀಟರ್ನ ಎರಡೂ ಬಾವುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ನ ಎರಡೂ ಬಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬಾವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಇದೆ ಆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾದ ಎಂಟು ಎತ್ತರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡೋಣ ಪಾದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಾದ ಇದೆ ಸೊ ಎತ್ತರ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಡೋಣ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಸೊ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಅರುವತ್ತೈದು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅರವತ್ತೈದು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ತಡೆ ರಹಿತ ಬಸ್ಸು ಮೈಸೂರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಐವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಸ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಆದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏಳು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಐವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಾಸು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಹತ್ತು ಐವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್
ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸುವಾಗ ನೂರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೂರು ಸ್ಥಾ ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೂರು ಸ್ಥಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೂರು ಸ್ಥಾನ ಏನಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ನೂರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಅಂದಾಜು ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಾನ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಸಮೀಪ ಬೆಲೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಇದರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪ ಬರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಈಸಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಂದು ಇದೆ ಇದರ ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಹತ್ ನೂರನೇ ಒಂದು ಸಾವಿರದನೇ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದನೇ ನೂರು ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಹತ್ತು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಪಾ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಇದರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಇದಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆನೇ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ಬಲಕ್ಕಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಇದ್ದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಲಗಡೆ ಓದಂಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಿಂದುವಿನ ಆಚೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬರಬೇಕು ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಬಿಂದ ನಂತರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಇವೆ ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಅಂದರೆ ನೂರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ನೂರ ನಲ್ವ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಎಂಟು ಹದಿನೇಳರ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್
ತ್ರೀ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇದರ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆರು ಬೈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಸಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬೈ ಏಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮತ್ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಎರಡು ಮೂರಲೆ ಆರು ಸೊ ಎರಡು ಎರಡು ಏಳು ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದೇ ಥರ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಕೆಳಗ ಮೇಲೆ ಅಂಶ ಚೇತಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರು ಬೈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಮೂರಲೆ ಆರು ಎರಡು ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೊ ತ್ರೀ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಗುಣಿಸಿ ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗಲ್ಲ ಅದರ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಚೌಕ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟದ ಕೊಠಡಿ ಉದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಈ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಮೂ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಹಾಸುಗಲ್ಲನ್ನು ಆಸಬೇಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಾಸುಗಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಈಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ವಿವರಣೆ ವಿವರಿಸೋಣ ಚೌಕಾಕಾರ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಮನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾವಿನ ಉದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಾವು ಇಂಟು ಬಾವು ಸೊ ಅಥವಾ ಬಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಬಾವಿನ ಉದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಟೋಟೋ ಬಾವು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂಬೈಲೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ ಇದು ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಈ ಚೌಕದ ವಿಸ್ತೀ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕೊಠಡಿಯ ನೆಲದ ಉದ್ದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಚೌಕ ಆದಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾವುಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಠಡಿಯ ಈ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಚದರ ಮೀಟರ್ ನೆಲದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಚದರ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಸುಗಳುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಬೈ ಮೂರು ನೋಡೋಣ ಮೂರು ಒಂದಲೆ ಮೂರು 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 ಒಂದಲೆ ಮೂರು ಮೂರೇಳೆ ಆರು ಮೂರೇಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸುಗಲ್ಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಸುಗಲ್ಲುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದೆರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಲಂಬ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಲಘು ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಸ ಸರಳ ಕೋನ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸರಳ ಆದಿ ಕೋನ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಪತನ ಪೂರ್ಣ ಕೋನ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ನೋಡೋಣ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದನ್ನು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಿಂದು ನಂತರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರ ಬಿಂದು ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರ ಬಿಂದು ಇಟ್ಟರೆ